సో అంటే ఏ ఏ నియోజకవర్గాల్లో ఏ ఏ నంబర్ వైజ్గా చూసుకుంటే ఎంతెంత వస్తుందండి అంటే పర్సంటేజ్ వైజ్ కానీ లేదంటే మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు అనంతపురం గుంటూరు మనం చేసినట్లు మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను నేను అనంతపురం గుంటూరు ప్రకా ప్రకాశం ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ బాగానే ఇప్పుడు వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి స్ట్రాంగ్ అది ఓకే వాళ్ళందరికీ అర్థం అవుద్ది ఈస్ట్ గోదావరి మన వెస్ట్ గోదావరి మన క్లీన్ స్వీప్ చేసింది అనంతపురం ఆల్మోస్ట్ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది మన అటు రెండు స్థానాలు తప్పితే కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు అనంతపురం చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ ఓట్ బ్యాంకింగ్ బలంగా ఉన్నది యాక్చువల్లీ ఏముందో నేను మొన్న హిందూపూర్ వర్సెస్ అనంతపురం పార్లమెంట్ కూడా మీకు చెప్పాను అనంతపురంతో పోలిస్తే హిందూపూర్ టీడీపీ ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాలు ఎక్కువ అనంతపురంలో కాంగ్రెస్ ఓట్ బ్యాంకింగ్ ఉన్న నియోజకవర్గాలు ఎక్కువ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పోయినసారి ఆ చిన్న పదివేలు ఓట్లు ఐదు వేలు ఓట్లు జనసేనకు పడి ఐదు వేలు ఓట్లు పదివేలు ఓట్లు ఫెచ్ అవుద్ది ఇప్పుడు ఒక అడ్వాంటేజ్ అయింది ఇప్పుడు మీకు అనంతపురం అనుబంధం తీసుకుంటే జనసేనకి ఇరవై పర్సెంట్ తగ్గదు ఆ టౌన్లో వరకు ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్లో టెన్ పర్సెంట్ అయినా సరే అడ్వాంటేజ్ అది పార్లమెంట్కి వచ్చేసరికి బాగా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు అనంతపురం కూడా డౌన్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ సెక్షన్ అన్నట్టు మెయిన్ ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ ఓట్ బ్యాంకింగ్ బలంగా ఉండేది ప్లస్ నేను ఇందాక చెప్పిన కారణాల వల్ల బీజేపీ కానీ ఓట్ బ్యాంకింగ్ పోవడం జనసేన ఓట్ బ్యాంకింగ్ పోవడం ఎమ్మెల్యేస్ మీద వ్యతిరేకత అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వీక్ అవ్వడం ఎన్నిటి మీద కారణాల మీద వీక్ అయింది ఇంకా వెస్ట్ ఈస్ట్ వైజాగ్ అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్మోస్ట్ అక్కడ వెస్ట్లో పక్కన పెడితే వైజాగ్ ఈస్ట్ అయితే బలంగా ఉంటుంది జనసేన ఓకే ఎవరైనా జనసేనతో పోటీ పడాల్సింది అక్కడ అంతే వైజాగ్లో మటుకు సో టీడీపీ వైఎస్ఆర్సీపీ ఉన్నా సరే అంత ఇది లేదు అంటే వైజాగ్లో వైసీపీ లేదంటే టీడీపీ లేదంట లేదు మనం ఎవరితో పోటీ పడుతున్నాం అని అంటున్నాం కదా వైజాగ్లో మటుకు వైజాగ్ ఈస్ట్ గోదావరి మటుకు జనసేన చాలా బలంగా ఉంటుంది ఓకే ఖచ్చితం ఇప్పుడు మీకు అనంతపురంలో మేము జీరో ఇచ్చాం కదా అవునండి ఫస్ట్ పొజిషన్లో జీరో ఇచ్చాం సెకండ్ పొజిషన్లో జీరో ఇచ్చాం ఫోర్ అనంతపురం అంత అనమాట అంటే ఓట్ బ్యాంకింగ్ లేదని కాదు ఖచ్చితంగా ఓట్ బ్యాంకింగ్ ఉంటుంది ఓకే కానీ పదివేలు లోపల ఓట్ బ్యాంకింగ్ వేరు ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉండండి మీరు ఈ మటుకు బలంగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఇది మటుకు రేపు మీరు రిజల్ట్స్ వచ్చాక కూడా చూడండి ఎన్ని స్థానాల్లో టీడీపీ బలంగా ఉందండి మొత్తం మనం చేసిన నూట ఒక్క స్థానాల వరకు తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా పదిహేడు స్థానాల్లో బలంగా ఉంది ఫస్ట్ పొజిషన్ పదిహేడు స్థానాలు పదిహేడు స్థానాల్లో బలంగా ఉంది టీడీపీ ఇరవై ఐదు స్థానాల్లో పోటీ పడుతుంది సెకండ్ పొజిషన్లో ఇరవై ఐదు స్థానాల్లో పోటీ పడుతుంది అది కూడా సెకండ్ పొజిషన్లో అంటే ఆల్మోస్ట్ నలభై రెండు స్థానాల్లో పోటా పోటీగా ఉంది ఓకే దాంట్లో డివైడ్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే సెవెంటీన్ పొజిషన్స్ ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది సెకండ్ పొజిషన్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ యాభై తొమ్మిది మటుకు ఖచ్చితంగా గెలవదు ఈ థర్డ్ పొజిషన్లో ఫిఫ్టీ నైన్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదండి టీడీపీ అవి మటుకు ఖచ్చితంగా గెలవదు ఛాన్సే లేదంటే అసలు ఇంపాసిబుల్ అని అన్నావు ఒక తొమ్మిది స్థానాలు ఎక్సెప్షన్ కేసు జరగచ్చు మనమే లేకపోతే ఎలక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా మనం ఎలక్షన్స్ ఇట్లాంటి సర్వే కంపెనీలు చెప్పేసుకుంటా ఉంటే ఎక్సెప్షన్ కేసు ప్రతి ఒక్కరు ఉంటాయి మనం ఇప్పుడు గ్రౌండ్ నేషనల్ సర్వేస్కి మన లోకల్గా మా సర్వేస్ తేడా ఏంటంటే కొంచెం గ్రౌండ్ రిపోర్టు అక్కడనే వేవ్ ఈక్వేషన్స్ క్యాండిడ్ బలాలు ఎన్ని పరిగణలకు తీసుకొని ఒక వాల్యూ రేయడం జరుగుతుంది ఓకే తక్కువ శాంపుల్స్ కాకుండా ప్లస్ ప్లస్ ఇంకేమేమి ఉండొచ్చు అండి టీడీపీకి టీడీపీ బలం అంటే సార్ కంపల్సరీ ఒక ఒక బలమైన ఫాలోయర్స్ కానీ ఒక బలమైన మీకు ఆన్లైన్లో సపోర్టర్స్ కానీ ఖచ్చితంగా ఎప్పటికీ ఉంటారు దాంట్లో ఉంటారు ఎప్పటికైనా అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఒక ఆర్మీ తయారు చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒక కంట్రీకి ఒక ఆర్మీ ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళ ఆర్మీ అలా పనిచేస్తూ ఉంటారు ఆర్మీ పనిచేసేటప్పుడు ఇండియా గురించి మనం తక్కువ ఒక్క మొక్క మాట్లాడినా మన ఆర్మీ పీపుల్ ఒప్పుకోరు అవును ఖచ్చితంగా అది బలంగా ఎనీ కంట్రీ మా దేశం అన్నిట్లో గొప్ప అన్నట్టు ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట సో ఆర్మీ అంటే ఒక సైనికులు టీడీపీకి మెయిన్ బలం అస్సెట్ అనమాట అది ఆన్లైన్లో పనిచేస్తున్నా ఆఫ్లైన్లో పనిచేస్తున్నా ఎలాగైనా అది మెయిన్ బలం ఓకే ప్రతి ఒక్క స్టేజ్లో టీడీపీకి మంచి అడ్వాంటేజ్ మీడియా సపోర్ట్ రాష్ట్రంలో ఏ ఏ ఏ సంస్థకి లేదా ఏ పార్టీకి లేనటువంటి మీడియా సపోర్ట్ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అసలు వీటన్నిటికంటే మెయిన్ బలం చంద్రబాబు గారే అంతకు మించిన బలం ఇంకోటి లేదు ఆయన గట్టిగా ఉంటే గట్టిగా ఉంటారు ఆయన వీక్ అయితే వీక్ అయిపోద్ది ఆయన బలమే పార్టీ బలం ఇప్పుడు ఓవరాల్ బలాలు ఓకే థ్యాంక్ యూ కేకే గారు థ్యాంక్స్ ఎలాట్